മലയാള സിനിമ ലോകം ഒന്നടങ്ങും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എമ്പുരാൻ ജതിൻ രാംദാസ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ജതിൻ രാംദാസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ജീവിച്ചു തീർത്തത് പോലെ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചില സിനിമകളൊക്കെ ചില കുറെ ഇപ്പോൾ മൊയ്തീൻ എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ ഒരു ഫുൾ ലൈഫ് ടൈം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറിയ റോളുകളിൽ സൈഡ് ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടർ അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് ടോവിനോ തോമസ് എന്ന സ്റ്റാറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് എൻവിയബിൾ ആണ് ചേട്ടൻ പേഴ്സണലി ഈ ഒരു ജേണി എങ്ങനെ കാണുന്നു അത് ഞാനങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു എൻ്റെ കഴിവായിട്ട് ഞാനത് കാണുന്നില്ല ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായങ്ങളും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകും കാര്യം ഇത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കളക്റ്റീവ് ആർട്ടാണല്ലോ പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പലതും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അന്നില്ലാതിരുന്ന പലതും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ചേഞ്ചസ് ഓൾറെഡി എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റാർ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇത് ഇത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ കാര്യം ഒരു സിനിമാ ബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലെവൽ വരെയെങ്കിലും എത്താം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്താ പറയാ എനിക്ക് പറയാം കാര്യം വെച്ചാൽ അത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് അത് ആരെങ്കിലും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിനിമാ മേഖല എന്നുള്ളതല്ല വേറെ ഏത് മേഖലയിൽ വേണമെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ട്രസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന പല കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല പല വേഷങ്ങളും നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ അതേ സമയം ഒരു ആക്ട്രസ് സംബന്ധിച്ചോളം അല്പം ഒരു ദിവസം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആവാം അടുത്ത ദിവസം സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഏതൊരു പക്കം അപ്പോൾ ഇടക്കാട് പറ്റാൻ എന്ന സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോവിനോ തോമസ് ഒരു ആർമി ഓഫീസറായിട്ടാണ് എനിക്കൊന്നും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ആർമി ഓഫീസറിന്റെ വേഷം ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തത് സ്റ്റാറിംഗ് പവർ റിലീസ് ആവാത്തോണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിനിമ നടൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ നടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഇതുപോലെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുപ്പത് ദിവസമോ അറുപത് ദിവസമോ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ അഭിനയിക്കുന്ന സീനുകളും ഇയാളുടെ മുമ്പ് സിനിമയിൽ കാണിക്കാത്ത ഇയാൾക്ക് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ ചിന്തകൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇയാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും എന്നുള്ള മറ്റേ ആക്ടർ കട്ടിനും ടേക്കിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആക്ടർ അല്ല ടോവിനോ തോമസ് അതിനു വേണ്ടി അല്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതല്ലായിരിക്കും കാര്യം നമ്മൾ വേറെ ഒരു ആളായിട്ട് വേറൊരാളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും അതിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് അത് തിയേറ്ററിലൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് പോയാൽ പോലും നമുക്ക് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ തോന്നാറ് ഈ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ജീവിച്ചു തീർത്തത് പോലെ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചില സിനിമകളൊക്കെ ചില കുറെ ഇപ്പോൾ മൊയ്തീൻ എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ ഒരു ഫുൾ ലൈഫ് ടൈം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ജീവിതമൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീരുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കുറെ ജീവിതങ്ങൾ ജീവിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ നായകനാണെങ്കിലും വില്ലനാണെങ്കിലും അതെ നായകനാണെങ്കിലും വില്ലനാണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് വില്ലനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ എന്തുകൊണ്ടത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാരണം ഞാൻ കണ്ടെത്തും അയാൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു സംഭവം ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സ
പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ഒരു ആളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സിനിമകളെ കാണുന്ന പോലെ നാട്ടിൽ വന്നാൽ യൂണിഫോം ഇട്ട് നോക്കും പിടിച്ച് നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അത് കുറച്ച് കാരിക്കേച്ചറിഷ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ ആ അത് കാരിക്കേച്ചറിഷ് ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ റിയൽ പരിപാടി അവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു വൺ മാൻ ഷോയോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു ഫാമിലി ഡ്രാമ എന്ന് പറയാവുന്നത് ആ നാട് നാടിൻപുറത്ത് പിള്ളേർ ഇതിന് ചെറിയൊരു ത്രില്ലാലമെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇമോഷണലി ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഞാൻ പൊതുവെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും അങ്ങനെ ഇമോഷണലി ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി കൂടുതൽ കാണാനും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളാണ് എല്ലാ തരം സിനിമകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇമോഷണലി ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹോൺ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് തന്നെ കാണാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഇടക്കാട് പറ്റാൻ അതാണോ അതാണോ ആ ഇമോഷണൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇമോഷണലി നമുക്ക് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ സംഭവമാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് തോന്നുന്ന തോമസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി പി ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോടും എഴുത്തുകാരനോടും ഉള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പഴയ സിനിമകൾ പവിത്രമുള്ളടക്കം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലുള്ള കാമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള സ്റ്റോറി ലൈൻ സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത്രയും ഡെപ്ത്ത് കടപെട്ടാലേ ഉണ്ടോ അതോ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യലി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നോർമൽ എൻ്റർടൈനർ എന്ന ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഇവൻച്വലി അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ നമുക്കൊരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെ തോന്നുന്നു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ചെയ്യാൻ കഥാപാത്രം ചലഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കിയിൽ ഒരു ഓഫീസ് പോലീസ് ഓഫീസറാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇടക്കാട് പറ്റാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിലുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യലി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും അതിന് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അതിൽ നായകൻ നടക്കുന്നതിനും ഇരിക്കുന്നതിനും അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും അയാളുടെ കഥയ്ക്കും ഒക്കെ ലോജിക്കിനേക്കാൾ സ്റ്റൈലിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് കൽക്കി അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ കൊറിയോഗ്രാഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകളും നടത്തം നോട്ടം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിനയ രീതി അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കാതെ പറ്റാലയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് രീതിയും അങ്ങനെയല്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ എന്നാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ലാങ് പിടിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്യാമറ വെച്ച് കാണുന്നത് തോന്നുന്നു അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ സിനിമാറ്റിക് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ന്യൂട്രൽ സ്ലാങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എവിടെയും ഒരു നാല് ദിവസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ഭൂരിഭാഗം പേരുമായിട്ട് ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാവും മിനിമം നാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നാല് ദിവസം എന്ന് പറയാം മിനിമം രണ്ട് ദിവസം മാക്സിമം നാല് ദിവസം നേരത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോസസ്സ് എളുപ്പമാണ് കാര്യം ഭൂരിഭാഗം പേരുമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിലെ ചേട്ടന്മാർ കോസ്റ്റ്യൂമിലെ ചേട്ടന്മാർ ആർട്ടിലെ ചേട്ടന്മാർ മേക്കപ്പിലെ ആൾക്കാർ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സൗഹൃദത്തിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ അതാണല്ലോ ഈ കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കംഫർട്ട് സോൺ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും കാൾ എളുപ്പമല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പോയിട്ട് കംഫർട്ട് അത് അതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
ഞങ്ങൾ നായിക നായകന്മാരെ അഭിനയിക്കായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് ആ റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കൽക്കിയും തീവണ്ടിയും ഒക്കെ ഏകദേശം ക്രൂ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരുന്നു ഞങ്ങള് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് തീവണ്ടിക്ക് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് ഷോക്ക് സെക്കൻഡ് ഷോക്ക് ശേഷം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സിനിമ വന്നത് സ്റ്റാറിംഗ് ആൽബർട്ട് ആന്റണി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല ദുർഭാഗ്യവശാൽ പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഒരു സൗഹൃദം ഫോം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് കൂതറ എന്നുള്ള സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ട് അതാണ് തീവണ്ടിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഷോയുടെയും സ്റ്റാറും പൂർണ്ണമേടെയും കൂതറയുടെ ഒക്കെ റൈറ്റർ തന്നെയാണ് തീവണ്ടി എഴുതിയേക്കുന്ന വിനീഷ്ലാൽ തീവണ്ടിയുടെ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ആളാണ് ഫെലിനി എല്ലാ സമയത്തും കൂതറയുടെ ഷൂട്ടിന് സമയത്തും മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഫെലിനി അതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്ന സ്റ്റാറിംഗ് പോർണമയിലും കൂതറയിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് കൽക്കിയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പ്രവീൺ പ്രഭുറാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് തീവണ്ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സംയുക്തയ്ക്കും ആക്ച്വലി ആ വൈബ് ഭയങ്കര മാച്ചായി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് സംയുക്തയായിട്ടും നന്നായിട്ടുണ്ട് സംയുക്തയാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓവർ ഡ്രാമയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് എന്താണോ കാര്യം എന്താണോ അത് പറയുക വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലിയും പേഴ്സണലിയും നല്ല ഒരു സുഹൃത്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ജീവാംശമായി എന്ന പാട്ട് ഭയങ്കര മലയാളം കൊണ്ട് ഈ സമീപകാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സെൻസേഷനൽ ഹിറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സെയിം ടീം ഹരിശങ്കറും കൈലാസ് മേനോനും ബി കെ ഹരിനാരായണ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നീ ഹിമം മഴയ എന്ന പാട്ട് അത് ടോമിനോ തോമസ് എന്ന സ്റ്റാറിന് പേഴ്സണലി ആ ഗാനത്തോടുള്ള ഇതെങ്ങനെയാണ് ജീവാംശമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അതിന്റെ ഒരു മാജിക് നിങ്ങൾക്ക് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സോങ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നിയിരുന്നു അല്ല അതിനകത്ത് ഭയങ്കര കാച്ചിയാണത് അത് കൈലാസേട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും പ്രത്യേക ഒരു രാഗമാണ് ആ രാഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ഇന്നതിൻ്റെതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞു തരും ആ എന്തായിരുന്നു എന്ത് കന്നടയാണ് ഒരു ഒരു പറഞ്ഞു എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി അങ്ങനെ വലിയ ധാരണയില്ല അപ്പോ ദർബാർ കന്നഡ രാഗോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് യാത്രയായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഡാമൻ ആൻഡ് ഡ്യൂ രാജസ്ഥാൻ ലഡാക്ക് വരെയും പോയി ബൈക്കിൽ യാത്രയുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ അതുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ലോങ് സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേറെ സിനിമകളുടെ കുറച്ച് സ്കെഡ്യൂൾസ് തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഒരു ഫോർ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് സോ അങ്ങനെ ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും മ്യൂസിക്കും മറ്റേ സോങ്സും ബാക്കി എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞാണ് ഡബിങ്ങും റീറെക്കോർഡിംഗും ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഷിൻ ശ്യാമാണ് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് സോങ്സ് ചെയ്യുന്നത് സൂരജ് സ്കുർപ്പാണ് ലൂക്കേടെയൊക്കെ ചെയ്ത നമ്മുടെ സോളോ അല്ല മറ്റേ സ്കൂട്ടുള്ള പാട്ടും വള്ളിയും തെറ്റി പുള്ളി തെറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് സൂരജ് സ്കുർ അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഇത് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണത് ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ആളുകളെല്ലാവരും കാണുകയും എൻജോയ് ചെയ്യണം ഒക്കെ വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിന് ഉപരി ബാക്കി ഫോറൻസിക് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ എല്ലാത്തിലും പ്രതീക്ഷകൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്ത് വന്നേക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ചാർജ് ആണ് എനിക്കൊരു അടുത്ത സിനിമകൾ
ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും വായിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അത് തന്നെ കാണപ്പെടം പഠിച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മൂന്ന് തവണ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത് ആ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സീനിന് മുമ്പ് സീൻ പേപ്പർ തരുമ്പോഴേ ഞാൻ അത് നോക്കാറുള്ളൂ ചില സീനുകൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീനുകളൊക്കെ ആണെന്ന് എനിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ആ സീൻ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോറൻസിക്കും അതുപോലെ മിന്നൽ മുരളിയും ഇനി ഒരാള് സിനിമകളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണ് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോറൻസിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ചടി ഭാഷയിൽ സീനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണ് ഇതാണ് അപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു കണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ വൈറസിൽ കുഞ്ചാക്കോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ടോവിനോ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെ കളിയാക്കി അത് പ്രീച്ചി അല്ലാതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ക്രിസ്പായിട്ട് ഇപ്പൊ വൈറസിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വൈറസില് ഈ ഷറഫും സുഹാസും മൂസിനും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡയലോഗ് അല്ല നീ പറയേണ്ടത് അതെടുക്കുക അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിന്റെ രീതിയിൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് അത് പ്രീച്ച് അല്ലാതെ ഞാനത് എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഈ കഥയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ അതെ നമ്മൾ നമ്മൾ പാണ്ഡിത്യം തെളിയിക്കാനല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അപ്പോ അത് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാനും പാടില്ല അതായത് കൂടുതൽ കാഷ്വൽ ആവാനും പാടില്ല ഒരു മീറ്റർ പിടിച്ച് അപ്പൊ അതിനാണ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിന്റെ ആണ് ഞാനും കാര്യം ഒരേ സമയം സിനിമാറ്റിക് ആയിരിക്കുകയും അതേ സമയം നമ്മൾ ക്ലോസ് ടു റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അപ്പൊ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളില് മലയാള സിനിമ ലോകം ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എമ്പുരാണ് ജതിൻ രാംദാസ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ജതിൻ രാംദാസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ ശരിക്കും ഒരു ആർമി ഫിലിമാണ് ഒരു ആർമി ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് സോൾജേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ ഞാൻ ഈ സിനിമ കൊണ്ടും ഇതിനു മുമ്പ് സ്റ്റാറിംഗ് പോർണിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതല്ലാതെ ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ആർമിയിൽ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഫാസിനേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിടത്തോളം അവരോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റും സ്നേഹവുമാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാര്യം ഇതൊരു സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടാണ് ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും ആ ജീവന്റെ സുരക്ഷിതത്വം പോലും നോക്കാതെയാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണിത് ഈ സിനിമ സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നതും അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബറ്റാലിയൻ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള തിയേറ്ററുകളിലും എത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടുംബസമേതം പോയിരുന്ന് കാണാവുന്ന നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കും എടക്കാട് ബറ്റാലിയൻ സീറോ സിക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി ഈ സിനിമ കുടുംബസമേതം കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ